approximations and uh, round of errors. Uh, for many engineering problems, we cannot obtain analytical solution. Uh, like we discussed earlier, that engineering problems ka zaruri nahi har problem ka koi na koi uh, analytical solution lazmi bane. Or jo dusra sabse important aspect hai, like numerical methods yield approximate uh, results or that type of results that are close to exact analytical solution we cannot exactly compute the error associated with numerical uh, method ab jo error uh, rate hai aur kisi bhi uh, analytical solution ke andar wo hamesha maujood hota hai aur uh, wo error rate kitna hai ye sab cheeze janne ke liye usse pehle hame thoda sa uh, types of error aur in cheezon ko uh, thoda sa dekhna padega उसके बाद क्योंकि जब हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो वो एक अप्रोक्सिमेट रिजल्ट होता है और रिजल्ट के अंदर जाहिर है कि कितना एरर आया है और कितना अप्रोक्सिमेटली एरर आ सकता है ये हमारे जो मॉडल है उस पर डिपेंड करता है और डेफिनेटली हम एक एक्यूरेट मॉडल किसको कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो एरर रेट कम से कम मौजूद कम कम से कम मौजूद हो तो अब फिर ये भी है कि डिपेंड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर के वहां पे जो एरर है वो कितना आ, वो टॉलरेबल है लाइक मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एविएशंस की बात एविएशन की बात करूं तो वहां पे शायद आ, बहुत छोटे से छोटा एरर भी आ, हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है लाइक uh, like, uh, हम ड्राइविंग की बात करते हैं हम ऑटोमेटिक कार्स की बात करते हैं या किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि प्रोसेस क्या है या किस चीज पे आप अप्लाई कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पे कितना रेट ऑफ एरर जो है वो uh, चल सकता है या कितना टॉलरेबल है अप्रोक्सिमेशन एंड राउंड ऑफ एरर्स uh, कुछ टर्म्स हैं uh, जो लिंक करती हैं राउंड ऑफ एरर्स से और इन टर्म्स को बेसिकली अंडरस्टैंड uh, करना और इनका जो एग्जैक्ट जो इनका मीनिंग है uh, वो समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइक uh, like कहीं अगर बात आती है एक्यूरेसी की तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ एरर लाइक एक्यूरेसी का मतलब हाउ क्लोज इज़ अ कंप्यूटेड और मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू अच्छा जस्ट लाइक हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि ये जो तमाम हम नुमरिकल एनालिसिस कर रहे हैं और जिस तरह हम रेट ऑफ एरर्स और इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं तो अब ये एप्लीकेबल कहाँ पे ये समझना ज़रूरी है एक्यूरेसी हमारे सेंसर्स में अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर सेंसर है आ, या आप कह लें कि आप एल डी आरज हैं आपके पास और आपके पास स्मोक सेंसर है और देर आर नंबर ऑफ सेंसर्स अब अगर आप उनकी एक्यूरेसी को मेजर करना चाहेंगे तो वो आप कैसे करेंगे ठीक है तो वहाँ पे आपको ये एरर्स और ये सारी चीज़ें उसके बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं जहाँ पे कोई सेंसिटिव प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे डिज़ायरेबल ये होता है कि कम से कम रेट ऑफ एरर हो और एक्यूरेसी ज़्यादा हो और बिल्कुल बेसिक उसके ऊपर क्या डेफिनेशन बताई गई है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है ज़ाहिर वो जब कम से कम यानी क्लोज टू ज़ीरो होगा उतना ज़्यादा वो बेहतर होगा Additionally, uh, one point must need to be added here uh, that uh, it is also uh, decided by the vendor or the just the process. For example, just the design किया है वो ये बता सकता है कि यहाँ पे accuracy required कितनी है. Second जो term terminology है वो है precision जिसको reproducibility भी कहा जाता है. और इसको अगर हम डिफाइन करें हाउ क्लोज इज अ कंप्यूटेड और मेजर्ड वैल्यू टू प्रीवियस कंप्यूटेड और मेजर्ड वैल्यू एक इंस्ट्रूमेंट है जो बार बार एक ही रीडिंग जो है वो ले रहा है और एक प्रोसेस पे है 
या तो वो हमने ये देखना है कि उसके जो एक बार उसने रीडिंग ली और उसी पे हमने दोबारा उससे रीडिंग ली तो कहीं उसकी जो रीडिंग है वो लेने में तो चेंज नहीं आ रहा तो अगर वहाँ भी चेंज आएगा तो वहाँ भी वो क्या हो जाएगा वो उसका आ, एरर काउंट होगा अब वो कितना एरर है ज़ाहिर है ये भी फिर मेजर करते हैं और अगेन सेम पॉइंट कि वो एरर जो है वो कितना अलाउ है कितना टॉलरेबल है प्रिसीजन का जो एरर है ये भी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक आपका जो भी प्रोसेस है उसके बाद है इनएक्यूरेसी सिंपली एज द नेम सजेस्ट अ सिस्टमेटिक डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू एक सर्टेन लिमिट से बाहर जब एक वैल्यू आ जाए तो हम उसे इन एक्यूरेट में काउंट करते हैं जस्ट लाइक हम पीएच मेजर करते हैं हमारे पास सर्टेन रेंज होती है पीएच की और उन रेंजेस को डिफ़ाइन किया जाता है फॉर एग्जांपल ज़ीरो टू सेवन हम एसिड या बेस या सेवन टू फोर्टीन एसिड या बेस कहते हैं सेवन पे न्यूट्रल कहते हैं तो उसके पीछे सर्टेन लॉजिक्स हैं अब जो हमारी अगर वैल्यू कोई ऐसी जो हमारा कोई सेंसर कोई ऐसी वैल्यू दे रहा है जो बिल्कुल डेविएट कर रही है तो उसको फिर हम इन वैल्यू कहते हैं अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं हमारे सेंसर से और याद रखिएगा सेंसर आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल वेस्ट हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो टेली कम्युनिकेशन वट वर्क यू आर डूइंग सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इनकी प्रिसीजन और इनका एरर रेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेम इज़ द केस इन सभी चीज़ों से मिल आपके प्रोसेस बनते हैं Uh, उसके बाद है इम्प्रिसीजन और अनसर्टेनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड इस ये सेम इज़ द केस जिस तरह इन है ये भी इसी तरह का एक फंक्शन लेकिन उससे जाहिर है चेंज है कि आपकी जो रेटिंग्स हैं वो उनका स्कैटर्ड रेट कितना है ठीक है उसका मैग्नीट्यूड कितना है यानी वो रेटिंग कितनी ज़्यादा डेविएट हुई है तो इसको जो है वो इम्प्रिसीजन कहते हैं या अनसर्टेनिटी तो ये इस तरह की टर्म्स जो हैं वो आप अगर इंस्ट्रूमेंटेशन या मेजरमेंट्स का अगर आप कोर्स देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की वैल्यूज़ मिलती हैं इस तरह की टर्म टर्मिनोलॉजीज़ मिलती हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और अब क्योंकि हम नमेरिकन अनालिसिस देख रहे हैं तो इस तरह की टर्म टर्मिनोलॉजीज़ हमें जब हम अप्लाई करेंगे जब हम एरर रेट्स निकालेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया भी हो जाएगा कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हेयर इज एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेटिंग द एक्यूरेसी एंड प्रसिशन वी हैव थ्री वी हैव सॉरी फोर डायग्राम्स हेयर ऑन एक्स एक्सिस यू हैव इंक्रीजिंग एक्यूरेसी and uh, in y axis you have increasing precision uh, ab hame pata hai aur last slide mein humne ye dekha hai ki uh, accuracy kya hai aur precision kya hai uh, so if we focus on figure a uh, so what we see that it is inaccurate and uh, imprecise imprecise लाइक इफ यू फोकस ऑन फिगर बी इट इज एक्ट बट एम्प्रिसाइज इफ यू सी फिगर सी इट इज इन एक्ट बट प्रिसाइज इफ यू सी फिगर डी इट इज एक्ट बट प्रिसाइज नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि हमने कैसे ये कहा कि जो है ये फिगर ए जो है वो इन एक्ट और इम्प्रिसाइज है फिगर बी जो है वो एक्ट है और इम्प्रिसाइज है सी जो है वो इन एक्ट और प्रिसाइज है और जो डी है वो एक्ट और प्रिसाइज है इफ़ यू फोकस ऑन फिगर ए लाइक वी हैव इन एक्ट एंड प्रिसाइज ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं आप ये देखें कि ये जो सेंटर पॉइंट है इससे कितने ज़्यादा दूर हैं 
अब ये जितने ज़्यादा उससे दूर हैं इसका मतलब है ये इन एक्ूरेट यानी जिस तरह जो लास्ट हमने जो इन एक्ूरेसी की जो टर्मिनोलॉजी की जो डेफिनेशन ली थी वो उस पर यह पूरा उतर है कि वो उस वैल्यू से ही डेविएट कर रहे हैं और तकरीबन आप ये देखें उस सर्कल से भी बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन एक्ूरेट है दूसरा है इम प्रसाइज अब इम प्रसाइज की जो आ, हमने जो इम प्रसिजन की जो डेफिनेशन जो देखी थी टर्मिनोलॉजी की वो थी अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ स्केटर तो आप ये देखें कि कितने ज़्यादा स्केटर्ड हैं इवन दे आर नॉट गैदर्ड एट वन सिंगल और इवन क्लोजर टू दैम तो इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये इनएक्यूरेट uh, भी है और इम्प्रसाइज भी है अब फिगर बी पे अगर हम आते हैं तो उस पर देखा है हमने द फिगर इज एक्ट बट इम्प्रसाइज द रीज़न वाई दिस इज एक्ट बिकॉज ऑल द डॉट्स लाई विद इन द सर्कल बट इट इज़ इम्प्रसाइज द रीज़न इज डैट इट इज़ इम्प्रसाइज बिकॉज द ऑल डॉट्स आर स्केटर्ड नाओ इफ यू फोकस ऑन फिगर सी इट इज इन एक्ट एंड प्रिसाइज वेल हाउ इट इज इन एक्ट इट इज इन इन एक्ट बिकॉज इट इज जस्ट डेविएटिंग फ्राम इट्स सेंटर टूवर्ड सम अदर पॉइंट बट इट इज प्रिसाइज यू कैन सी ऑल द डॉट्स आर वेरी नियर टू ईच अदर बट द डी केस इन डी केस वी कैन सी डैट इट इज एक्ट ऑल्सो इट इज प्रिसाइज Uh, so why it is accurate because uh, all the uh, dots lie on the center and uh, all the dots are very close to each other so uh, the terms we uh, see in the last slides uh, uh, by this example uh, we can clear our uh, concept of the basic uh, terminologies लाइक एक्ूरेसी प्रसिजन एक इन एक्ूरेसी एंड इम प्रसिजन इन अप्रोक्सीमेशन एंड राउंड ऑफ एर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और लाइक वी ऑल नो वट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लाइक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट प्रसिजन Uh, significant digits of a number are those that can be used with confidence example the number of certain digits plus one estimated digit uh, now uh, what we can say about the significant figures like if we have figure uh, 0.0001753 or something else so uh, that means how much a precision uh, is applicable to that value Uh, along with that, uh, like we have a 5.38 exponent 4, um, uh, we can calculate how many significant figures are there. So it is as simple as uh, we have done in our uh, pre-engineering um, level. But here's an example also, uh, as you can see uh, in the figure that depicts a speedometer um, of an uh, automobile. Uh, like visual inspection of the uh, speedometer uh, indicates the car is traveling between the 48 uh, or 49 km per hour uh, but the because uh, the indicator is higher than the midpoint and between the uh, markers on the gauge Uh, so uh, the problem arises here is we can say uh, with assurance that the car is travel uh, is traveling at uh, approximately forty nine kilometer per hour, um, but we have the confidence in this result because two or more uh, reasonable uh, individual readings uh, this gauge would arrive at the same conclusion. Um, for example, let us say that we insist that the speed can uh, the speed be uh, estimated to one decimal uh, point uh, 
um, for this case uh, one person might say uh, like uh, 48.7 48.8 um, and the other one might be uh, he can say 48.9 km per hour uh, so uh, these are the uh, uh, due to the limit uh, of the uh, instrument uh, so um, with confidence uh, we can uh, only say the first two figures uh, like we can say 48 is confirmed but uh, rest of the uh, other one uh, digit uh, we cannot uh, uh, say with uh, assurance um, uh, the concept of a significant figures or a digit has been uh, developed to formally uh, designate the reliability of a numerical value. Uh, like if a value is, uh, uh, for example, you can say the value of a pi. Uh, we normally use the value of pi 3.14. But uh, if we see the actual value is that is 3.14 uh, 3, 5 and uh, somehow a long value so it's all about uh, the precision uh, we needed or uh, uh, what type of requirement we have um, on the, on that specified uh, 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 instrument it's all about uh, uh, the requirement also so uh, the, the significant figures uh, here um, has very imp uh, important role to play in our processes, uh, in our estimations, in our error rate calculation, especially um, um, in the past uh, three decades uh, when the analog instruments uh, are too much in use we have a severe problem of uh, error rate calculation but uh, uh, as the time goes on and the uh, digital meters we have so we have the precise values and very uh, accurate values to measure uh, with in approximation and uh, errors uh, one more important thing uh, is uh, to calculate the error uh, for example um, what is a true value a true value is always uh, a combination of approximation plus error as you can see in the uh, equation uh, like uh, true value is equal to approximation plus error now if we want to calculate the true error uh, so uh, what uh, we can do uh, we can simply uh, rearrange the equation and uh, when the true value uh, minus from uh, approximation so we have the output uh, as a uh, true error so that value will be a true error so uh, same is the case uh, if you want to calculate the a uh, true uh, fractional relative error so what is the true um, f fractional relative error is the uh, like a true error uh, over true value um, if um, for example uh, an error of a centimeter is much more significant uh, if we are measuring uh, a river rather than a bridge uh, one way to account for the magnitudes of the quantities being evaluated is to normalize the error to the true value. So that is the true fractional relative error between the true error or the true value. So you can uh, calculate the relative error uh, from this uh, equation also. So uh, like uh, we can also calculate the true percent or uh, relevant error uh, like if we can uh, uh, multiply it uh, with the percent uh, for with the hundred or uh, it can be in the form of person so uh, here the sign designate uh, the true uh, percent relative error uh, for example if we are quoting some value and uh, we are saying that it have uh, two percent of uh, uh, relative error or we can say uh, like 1% of uh, relative error 
so that type of calculation lies uh, in this category uh, same in the case uh, for numerical methods the true value will be uh, known only when we deal with the functions that can be solved uh, analytically or simple systems and uh, in real world um, uh, application we usually not know the answer so uh, for example we can uh, calculate uh, approx um, it's equal to um, approximate error over approximation uh, we will do example later about that and uh, for example here the example of iterative approach uh, which uh, in later lectures we will solve uh, these uh, some of the examples related to like uh, uh, newton raphson method uh, that is uh, current approximation minus previous uh, approximation over current approximation so that is the iterative approach uh, we are going to solve the equations and uh, uh, like uh, it have a, a continuous loop and uh, we are adding uh, the previous value into the next equation and a new solution uh, we get every time so there is a certain process of uh, the results and uh, uh, we can get the more refined result after a number of iteration how much uh, iteration we required and how many time we do the uh, iteration uh, we will discuss later on in our uh, upcoming lectures uh, round of errors uh, numbers such as pi exponential or under root cannot be expressed by a fixed number of uh, significant figures so computer use a base 2 representation they cannot uh, precisely represent the certain exact base uh, 10 numbers uh, like uh, we uh, mentioned earlier about the calculation or the values of uh, pi that is for example 3.148 and a long term uh, like uh, here is uh, some quantity like m is representing mantisa b is the base of the number system use e is the exponent and all it is a integer part uh, like uh, here the example of number systems um, as we all know that the number system is barely a uh, convention for representing quantities um, because we have 10 uh, fingers and 10 toes like uh, the number system that we are most familiar with its decimal or uh, base 10 number system uh, a base is the number used as the reference for constructing the system uh, as we know that it uses uh, the 10 digits like from 0 to 9 so it become uh, 10 digits uh, in case of uh, uh, larger quantities uh, the combination of uh, the, these uh, digits that are basic uh, with the position or place value specifying the uh, magnitude the rightmost digits in the whole number represents uh, number um, from 0 to 9 and the second digit from the right represent a multiple of base 10 uh, as the third digit from the right represents a multiple of 100 and so on so the, these are all the basic uh, things that we have uh, studied earlier in our FSC or pre-engineering uh, standard that we just need to uh, revise it here is uh, an example uh, for example if we have a number like uh, uh, mentioned here um, 86409 uh, like 86409 uh, so uh, we can say that we have uh, uh, eight groups of uh, like 10,000 six groups of thousand and four groups of hundred and zero groups of 10 and nine groups and nine or more units so uh, we just arranged them as you can see in the uh, figure a we just uh, arranged them and um, like 86409 the total consists of uh, uh, like uh, 
total five figures and after eight we have four and after uh, eight we have three for two and in the same manner same uh, the example uh, like we have uh, quoted in binary and uh, in binary we all know that uh, these number system is a color is converted from the base 10 to uh, simple binary numbers uh, here is one more example uh, the representation of the uh, decimal integer that is 173 on a 16-bit computer uh, using the sign magnitude method uh, as you can see in the figure uh, which shows uh, one way that of uh, floating point number could be stored in a word the first bit is uh, reserved for the sign and next series uh, of bits um, for the signed exponent and the last bit uh, for the mantisa so uh, these are uh, all the basics and the practical example uh, one more uh, example of uh, the significant figures as you can see from the first example of uh, 156.78 so we can also uh, write in base 10 system we can write as 0.156 uh, and exponent 3 uh, so like 1 over 34 is a fractional value and there is equal to 0 0.029 and we can represent 0 0.029 uh, in base 10 system also and uh, um, some other an exponential form also so uh, this is one of the uh, uh, one of the other example uh, for uh, significant figures um, the next one is shopping uh, so as we know that uh, uh, there are two common ways to perform uh, the termination and uh, what type of termination one is uh, rounding off the uh, digits and the other one is chopping in previous slide we have uh, seen about uh, rounding off uh, the digits but now we will see what is chopping uh, in simple words uh, the chopping meaning is to simply chop off the digits uh, or uh, to reduce uh, the extra digits or to drop some digits uh, into a exact single or value like uh, uh, we have a chopping rate up to 4 so uh, like we can take the example of uh, pi uh, we have a value of pi is 3.1415697 so there are uh, too many uh, significant their uh, significant digits uh, present so uh, if we tell our machine the computer that uh, use the chopping uh, up to uh, four digits so it will only take 3.1415 it will not take the value of nine and three so this is the chopping rate so there are two methods uh, one uh, the one is uh, the rounding off and the second one is the uh, chopping we will discuss in detail about chopping and uh, what is the importance of uh, chopping um, while uh, writing any algorithm or how the um, how the computation or how the machines uh, use uh, the the chopping and uh, how the uh, uh, how the chopping uh, error uh, is produced and uh, how we can just uh, manage the chopping and why there is a need of chopping is there so uh, here is uh, we just focus on the basic difference between the chopping and rounding off later on when we are solving uh, the problems uh, regarding um, the rounding off or error calculation so um, at that point uh, we will see how the chopping uh, is uh, is good or not for a specific case or the rounding off is good or um, bad um, for a specific case so now we discuss the conclusion 
just concluding uh, our uh, first week lecture uh, that is about the uh, examples or introduction of uh, the uh, numerical analysis numerical methods जिसमें हमने ये देखा कि numerical methods basically हैं क्या किस तरह से ये जो है वो implement हो रहे हैं इनकी application क्या है कैसे जो है वो ये different computer programs और जो इतनी बड़ी calculations हैं उसके अंदर numerical methods हमें कैसे benefit कर सकते हैं और कुछ major terminologies देखी हैं regarding errors और types of error और उसके बाद uh, just like we have done the chopping, the rounding of significant figures. So, ये सारी जो है ये basic terminologies हैं. Already हमने uh, significant और इस तरह की जो चीजें हैं हम देख के आ, आ चुके होते हैं. लेकिन uh, just uh, एक uh, go through uh, करने के लिए और just to uh, um, back on track आने के लिए हमें ये चीज थोड़ी सी revise uh, करनी पड़ी है. और इसके कुछ numericals हैं तो वो इंशाल्लाह हम अपने जो upcoming जो lectures हैं उसके अंदर कुछ इसके numericals भी हम देखेंगे और regarding that ये just एक हमने एक इस चीज को देखा है कि numerical methods जो हैं वो कितने important हैं अगर हम कोई भी calculation कर रहे हैं आगे जाके हम कोई भी analytical model design करना चाहते हैं modeling करना चाहते हैं किसी भी system की किसी भी process की तो उसके अंदर ये हमें कैसे help out कर सकते हैं so this is that's all from the first lecture और इंशाल्लाह we will come up with another lecture uh, for next week. Thank you very much.